Jika melihat bus tingkat sebesar ini mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya jika ada bus tingkat berukuran medium seperti ini? Dan itu bukanlah hasil rekayasa atau editan. Melainkan sebuah bus tingkat medium yang diproduksi oleh Karo Seri Master. Sebelum kita memasuki topik pembahasan mengenai bus tingkat medium ini, alangkah lebih baik jika kita mengenal lebih dulu perusahaan yang memproduksi bus tingkat medium tersebut. Di mana dalam hal ini yaitu PT Master Arta Karisma atau lebih dikenal juga sebagai Karoseri Master. Karoseri Master sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri kendaraan komersial di wilayah Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Di mana jika dilihat dari sosial media dan website resmi dari Karoseri ini, terlihat bahwa Karoseri Master cenderung lebih sering mendapatkan permintaan produk untuk segmen kendaraan truk. Meski begitu, Karoseri yang berlokasi di Surabaya ini juga beberapa kali terlihat mengerjakan proyek bus. Dan salah satu proyek bus yang dikerjakan oleh Karoseri ini ialah bus tingkat medium pesanan dari pemerintah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Bus dengan stiker bertuliskan New Superjet Baskul ini merupakan sebuah bus yang diproduksi untuk keperluan wisata atau bus wisata. Yang mana kabarnya bus tingkat medium ini dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan wisata di wilayah Bandar Grise. Di samping itu, secara tampilan bus tingkat medium produksi Karoseri Master ini terbilang unik. Yang mana jika diperhatikan, bus tingkat medium ini memiliki konsep yang sama seperti bus bandros yang ada di wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, tampilan eksterior antara bus bandros dengan bus wisata milik pemerintah Kabupaten Gresik ini tentu jauh berbeda. Di mana bus wisata milik pemerintah Kabupaten Gresik tersebut masih mempertahankan karakter desain bus pada umumnya. Seperti penggunaan lampu depan dan belakang yang dipopulerkan oleh karoseri Adiputro dan terpasang pada bus model jet bus tiganya. Hingga penggunaan spion model tanduk. Di samping itu, meski bus tingkat ini tidak berukuran besar sebagaimana bus tingkat pada umumnya, namun bus tingkat medium yang diproduksi oleh karoseri master tersebut dapat memuat kurang lebih sebanyak 40 orang. Selain itu, bus tingkat medium ini juga menerapkan konsep open roof atau atap terbuka pada bagian dek atasnya. Yang mana konsep ini sudah sering diaplikasikan pada bus dengan layanan wisata di berbagai daerah. Meski begitu, karena pembatas dek atas dari bus tingkat medium ini tidak terlalu tinggi dan cenderung terbuka. Maka kami sarankan untuk kamu yang membawa anak-anak untuk lebih mengawasinya selama perjalanan. Itu dia ulasan kami mengenai bus tingkat medium milik pemerintah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan bagaimana pendapat netizen bus mengenai bus tingkat medium satu ini? Bagikan pendapat kamu pada kolom komentar. Serta tekan jempol ke atas jika kamu menyukai video pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.